റിയാക്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ട് ഫോർട്ടീനിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് റിയാക്ട് റൗട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് സോ റിയാക്ട് റൗട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൗട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറിയാണ് റിയാക്ടിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറിയാണ് റിയാക്ട് റൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൗട്ടിങ്ങിനും അതുപോലെ നാവിഗേഷനും വേണ്ടിയാണ് സോ നമുക്ക് സിംഗിൾ പേജ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണിത് സോ എന്താണ് റൗട്ടിങ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേജസിലോട്ട് നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹോം പേജിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം എബൌട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എബൌട്ട് പേജിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ സർവീസസ് സർവീസസിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ സോറി ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കോൺടാക്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് പേജിലോട്ട് പോകും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത പേജുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പേജുകളിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സാധിക്കുന്നതാണ് സോ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് റിയാക്ട് റൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി സാധാരണ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു റോട്ടിങ്ങിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സോ സാധാരണ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പേജ് ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സമയവും ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ റിയാക്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല റിയാക്ടിൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ജേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ലിങ്ക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നാവിഗേഷൻ ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഡോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സോ നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ കൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല സോ നമ്മുടെ പേജ് ഇവിടെ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പേജ് റീലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു നാവിഗേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് റിയാക്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ റെൻഡർ ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പേജ് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല സോ ഇതാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സിംഗിൾ പേജ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സിംഗിൾ പേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പേജും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ലോഡ് ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം റെൻഡർ ആവുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളിതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സോ നമ്മൾ റിയാക്ട് റൗട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയതിന് ശേഷം റിയാക്ട് റൗട്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് റിയാക്ട് റൗട്ടർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് റൗട്ടറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സോ റിയാക്ട് റൗട്ടറിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ റീഡ് ദ ഡോക്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളതിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എ എൻ പി എം യാൺ അത് പി എൻ പി എം തുടങ്ങിയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ പി എം ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ പി എമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ എൻ പി എമ്മിൽ ആ ഒരു കമാൻഡ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ എൻ പി എം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു
അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിയാക്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് മോഡിന് താഴെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം ബ്രൗസർ റൗട്ടർ ഈ ഒരു ആപ്പിനെ ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റിനെ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജേസ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം വന്നുകൊണ്ട് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണം പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പോണൻറ്റിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് റൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് റൗട്ടർ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മെയിൻ റൗട്ടർ മെയിൻ റൗട്ടർ ഡോട്ട് ജെ എസ് സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആർ എ എഫ് സി ഇ സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റു കമ്പോണൻറ്റുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ റിയാക്ടർ റൗട്ടറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരു പേജസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോളർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പേജസ് സോ നമ്മുടെ പേജസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സോ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് അബൌട്ട് സർവീസസ് കോൺടാക്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഹോം ഡോട്ട് ജെ എസ് എബൌട്ട് ഡോട്ട് ജെ എസ് സർവീസസ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അതുപോലെ കോൺടാക്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് സോ നമ്മൾ ഓരോരോ യു ആർ എല്ലിനും ഓരോരോ പേജുമായി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് മെയിൻ റോട്ടറിൽ വരാം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഹോം ഫ്രം പേജസിൽ ഹോം അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് എബോട്ട് എബോട്ട് ഫ്രം പേജസിൽ പേജസിൽ എബോട്ട് സോ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ റോട്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം ഇമ്പോർട്ട് അതുപോലെ പിന്നെയുള്ളത് സർവീസസ് ആയിരുന്നു സർവീസസ് സർവീസസ് ഫ്രം പേജസിൽ സർവീസസ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് കോൺടാക്റ്റ് 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 ഫ്രം പേജസിൽ കോൺടാക്ട് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് സോ ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ വരാം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും റൗട്ട്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും റൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിതുപോലെ റൗട്ട് പാത്ത് അതുപോലെ ഹോം എന്ന് എബോട്ട് എന്ന് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ റോട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തൽക്കാലം ഹോം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്രൗസർ റോട്ടർ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജേസിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് റോട്ട്സിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ റോട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആയിരിക്കും സോ ഈ പാത്ത് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം ആ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം സോ നമുക്കിതുപോലെ സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം സോ നമുക്ക് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് റെൻഡർ ആവണം ഹോം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഹോമിനുള്ളിൽ പോകാം നമുക്ക് ആർ എ എഫ് സി ഇ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ എച്ച് വൺ ഹോം പേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഹോം പേജ് ഒരു ക്ലാസ് നെയിം കൂടി കൊടുക്കുന്നു ബി ജി പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ എബോട്ടിലും പോകുന്നു ആർ എ എഫ് സി ഇ എച്ച് വൺ കൊടുക്കാം
ഇത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ പേജസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാം എബൌട്ട് ഹോം ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി മെയിൻ റോട്ടറിൽ വരാം സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ റൌട്ട്സും അതുപോലെ റൌട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റിയാക്ട് റൗട്ടർ ഡോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് റൗട്ട്സ് കോമ സോറി ഇമ്പോർട്ടാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ട് റൗട്ട്സ് കോമ റൗട്ട് ഫ്രം റിയാക്ട് റൗട്ടർ ഡോം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം സോ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം നമ്മളിവിടെ മെയിൻ റൗട്ടർ നമ്മൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് മെയിൻ റൗട്ടർ ഫ്രം കമ്പോണൻസിൽ റിയാക്ട് റൗട്ടറിൽ ഇതിൽ ഓട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ റൗട്ടർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് മെയിൻ റൗട്ടർ മെയിൻ റൗട്ടർ സോ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഹോം പേജ് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്കിനി മെയിൻ റോട്ടറിൽ വരാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം സോ ലോക്കൽ ലോഷൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എബൌട്ട് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എബൌട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എബൌട്ട് പേജ് ഓപ്പൺ ആവണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ വരിക താഴെ വന്നതിന് ശേഷം റൗട്ട് ശേഷം നമ്മുടെ പാത്ത് ഓക്കെ പാത്ത് പാത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ എബൌട്ട് ആണെന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എബൌട്ട് ആണ് അതിനുശേഷം എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോ എബോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സെൽഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ എബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു സോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എബോട്ടിൻ്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സർവീസസും കോൺടാക്റ്റും കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ താഴോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കോൺടാക്റ്റ് കോൺടാക്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് സർവീസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസസ് സർവീസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് റെൻഡർ ആവണം സർവീസസ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എബോട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോം പേജിൽ പോകുന്നു സോ നമുക്ക് ഹോം പേജ് ലഭിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എബോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് എബോട്ട് പേജ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് സർവീസസ് കൊടുക്കാം സർവീസസ് സർവീസസ് പേജ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് പേജ് ലഭിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത ഈ പാത്തുകളല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യു ആർ എൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു റിസൾട്ടും ലഭിക്കുന്നില്ല സോ ഇത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോർ സീറോ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു യു ആർ എൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ വന്ന ശേഷം മറ്റൊരു പാത്ത് റോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പാത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക സ്റ്റാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏത് പാത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് റെൻഡർ ചെയ്യ
സൊ നമ്മൾ ഹോം പേജ് നമ്മൾ ഹോം പേജ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോറി പേജ് നോട്ട് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് റണ്ടർ ആവുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റ് റൗട്ടറിലെ ലിങ്ക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് യു ആർ എൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാവിഗേഷൻ ലിങ്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ആ ലിങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എബോട്ടിലോട്ടോ അതുപോലെ ഹോം പേജിലോട്ടോ സർവീസസ് പേജിലോട്ടോ കോൺടാക്ട് പേജിലോട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സോ അതിനാദ്യം നമുക്ക് ലിങ്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ നമ്മുടെ പാത്ത് കൊടുക്കുക ഏത് പാത്താണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണാം സോ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷിലോട്ട് സോ നമ്മുടെ ഹോം കമ്പൗണ്ടറിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് റോട്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം യു എൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എൽ ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എൽ ഐ ഇൻ ടു ഹോം എബൌട്ട് സർവീസസ് കോൺടാക്റ്റ് നാലെണ്ണം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് എൽ ഐ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം ഹോം അതുപോലെ എബോട്ട് എബോട്ട് അതുപോലെ സർവീസസ് അതുപോലെ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹോം എബോട്ട് സർവീസസ് കോൺടാക്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനി നമുക്കിതിന് ലിങ്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ താഴെ വരുന്നു നമ്മളിവിടെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ലിങ്ക് സോ ലിങ്കിനുള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോമിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ലിങ്കിനുള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോം കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ ഹോം കൊണ്ടുവരുന്നു ഹോം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിങ് ടാഗിനുള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഈ ഒരു പാത്തിനെ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിന് നേരെ തന്നെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ബാക്കി തൽക്കാലം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം പേജിലാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ കോൺടാക്ട് പേജിലോട്ട് വരുന്നു കോൺടാക്ട് പേജിലോട്ട് വരുന്നു സോ ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ഹോം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഹോം എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എനിക്ക് ഹോം പേജിൽ വരുന്നതായിരിക്കും സോ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഹോം എബൌട്ട് കോൺടാക്ട് സർവീസ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഈ എബൌട്ട് കോൺടാക്ട് സർവീസസ് സോ എബൌട്ടിൻ്റെ പാത്ത് എന്തായിരുന്നു എബൌട്ട് എന്നായിരുന്നു എബൌട്ട് അതുപോലെ കോൺടാക്ടിൻ്റെത് കോൺടാക്ട് എന്നായിരുന്നു കോൺടാക്ട് സർവീസസിൻ്റെത് സർവീസസ് സർവീസസ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം ഞാൻ എബോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് എബോട്ട് പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു താഴെ നിങ്ങൾ കാണാം കമ്പോണൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കോൺടാക്റ്റിൽ കോൺടാക്ട് പേജ് സർവീസസിൽ സർവീസസ് പേജ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ യു ആർ എൽ ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പേജ് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കില